এখানে দেখেন বলছে প্রিন্সিপাল অফ কম্পিটেন্সি বেস অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট কম্পিটেন্সি বেস অ্যাসেসমেন্টের মূল নীতি বাংলাদেশ চিফের সিস্টেম দা ডিজাইন এন্ড কন্ডাক্ট অফ কম্পিটেন্সি বেস অ্যাসেসমেন্ট শুড বি ইন আন্ডারপিন্ট বাই দা ফলোইং সেট অফ প্রিন্সিপাল হ্যাঁ বললাম ওই যে এখানে সিবি বলেছে না বলতে হচ্ছে কম্পিটেন্সি বেস না বলতে সিবি বলতে কম্পিটেন্সি বেস ঠিক আছে এখানে বলছে যে বাংলাদেশ টিভেট সিস্টেম যে কম্পিটেন্সি বেস অ্যাসেসমেন্ট আছে সেটা ডিজাইন এবং গ্রহণের রংপুরে কোনটা আছে অ্যাসেসমেন্ট গ্রহণ করার যে পদ্ধতি আছে সেটার একটা সেট আছে মূল্যায়নের মূল নীতির একটা সেট আছে সেটা নিম্নে দেওয়া আছে বদরগঞ্জ বলছিলেন যে এই পাঁচটা এই চারটা মিলে হচ্ছে একটা সেট এই সেট কথা বলছিলেন এগুলা কম্পিটেন্সি বেস অ্যাসেসমেন্টের মূল নীতি ভালো তো এখানে কি কি বলছে মূল নীতিগুলো কি কি মূল নীতির যে সেট আছে সেটা কি কি এই কোশ্চেনটা আপনাকে বলতে পারে যে প্রিন্সিপাল অফ কম্পিটেন্সি বেস অ্যাসেসমেন্ট বা বলতে পারে সেট অফ প্রিন্সিপাল কম্পিটেন্সি বেস অ্যাসেসমেন্ট সেট অফ প্রিন্সিপাল কোনটা আপনাকে মানে মূল নীতিগুলো কি ফলো করে পড়াইয়েন বায়োডাটা পড়াইয়েন তো এখানে দেখেন লেখা আছে ভ্যালিডিটি রিলায়েবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি এন্ড ফেয়ারনেস চারটি আছে এই চারটা মূল নীতি কি করে অ্যাসেসমেন্টে ফলো করে অ্যাসেসমেন্টে ফলো করতে হবে আপনি যখন হবেন তখন আপনি কি এই মানে অ্যাসেসমেন্টটা কন্ডাক্ট করার জন্য এই যে অ্যাসেসমেন্ট কন্ডাক্ট বা ডিজাইন করার জন্য কি কি মূল নীতি ফলো করবেন এটাই বলছে এখানে দেখেন চারটা দেওয়া আছে ভ্যালিডিটি মানে বৈধতা রিলায়েবিলিটি মানে নির্ভরযোগ্যতা এবং হচ্ছে আপনার তারপরে আপনি যখন একজন ডিজাইনার হবেন তখন ইভেন্ট গুলা ইভেন্ট গুলা অবশ্যই মাস্ট চেক অবশ্যই অ্যাসেসমেন্টের সময় কি করবেন চেক করবেন পরীক্ষা করবেন ঠিক আছে যে আপনার অ্যাসেসমেন্টে এই চারটা মূল নীতি আছে কি না বোঝাতে পারছি আপনি এই সিভিল এমটা কিন্তু আগে আমি পরিষ্কার করে বলছি যে এই সিভিল এমটা হচ্ছে একজন অ্যাসেসরের জন্য একজন অ্যাসেসর কিভাবে কি করবে সবকিছু এই সিভিল এমে দেওয়া আছে এই সিভিল এম এ এখন যে টপিকটা চলতেছে সেটাতে বলছে যে একজন মানে অ্যাসেসর একজন অ্যাসেসর অ্যাসেসমেন্ট নেওয়ার সময় কি কি দেখে অ্যাসেসমেন্ট নেবে অ্যাসেসমেন্টে কি কি প্রিন্সিপাল থাকবে মূল নীতিগুলো কি থাকবে নীতিগুলো কি থাকবে নীতিগুলো হচ্ছে তার অ্যাসেসমেন্টটা অবশ্যই অ্যাসেসমেন্টে অবশ্যই ভ্যালিডিটি থাকতে হবে বৈধতা থাকতে হবে রিলায়েবিলিটি থাকতে হবে নির্ভরযোগ্য হতে হবে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে হবে এবং ফেয়ারনেস হতে হবে ঠিক আছে এখানে উল্লেখ করেই দিছে তো এটা আবার কেমন করে পাবো নিচে দেওয়া আছে দেখেন ভ্যালিডিটি ভ্যালিডিটি মানে হচ্ছে বৈধতা অ্যাসেসমেন্ট আর ভ্যালিড হোয়েন দে অ্যাসেস হোয়াট দে ক্লেম টু অ্যাসেস ঠিক আছে এখানে অনেক ইংলিশ ভুল আছে অনেক ইংলিশ ভুল আছে তো ভ্যালিডিটি মানে হচ্ছে ভ্যালিডিটিটা কখন অ্যাসেসমেন্টে কিভাবে থাকবে অ্যাসেসমেন্টটা যখন ডিজাইন করবে বা কন্ডাক্ট করবে ঠিক আছে অ্যাসেসমেন্টটা যখন ডিজাইন এবং কন্ডাক্ট করা হবে তখন কোনো ক্লেম থাকা যাবে না যদি কোনো ক্লেম না থাকে তাইলে সেটা ভ্যালিডিটি একদম সহজ কথাই আপনাদের মতো করে ঠিক আছে ভ্যালিডিটি কি জিনিস অ্যাসেসমেন্টে কোনো ক্লেম থাকবে না অ্যাসেসমেন্ট গ্রহণ করা অথবা ডিজাইন করার সময় অ্যাসেসমেন্ট গ্রহণ অথবা ডিজাইন করার করতে কোনো রকম ক্লেম থাকবে না ক্লেম ছাড়াই যে অ্যাসেসমেন্ট ডিজাইন এবং কন্ডাক্ট করা হবে সেটাই হচ্ছে কি ভ্যালিডিটি ভ্যালিডিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্টের ভ্যালিডিটি বুঝাইতে পারছি 
অ্যাসেসমেন্টের ভ্যালিডিটিটা কি জিনিস বলেন তো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না चारिटीबिलिटीबिलिटीबिलिटीसमेंटर समय चार्टई परीक्षा कर डिजाइन कर डिजाइन कर समय क्लेम ना कर বলেন শ্রীন আক্তার অ্যাসেসমেন্টে বৈধতা কি বৈধতা বলতে হচ্ছে যা আমরা যখন অ্যাসেসমেন্টটা নিব সেখানে কোনো ক্লেম থাকবে না দেখা যায় একজন এসেসর একটা অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট করার পর তার বিরুদ্ধে যদি কোনো মানে অবৈধতার ক্লেম না আসে সেটাই তো মনে হয় বোঝানো হইছে হ্যাঁ এটাই বোঝানো হইছে কিন্তু এটা শুধু অ্যাসেসমেন্ট নেওয়ার সময় না অ্যাসেসমেন্টটা ডিজাইন করার সময় देखें Assessment conduct करा लगे design करा है to be to design competency based assessment assessment तो नया लगे design करता है ये जो design तो ये जो इधर पे design गुला दवा दे ठीक है से ये design तो करता है ये design करा शुमोई अथवा assessment conduct करा शुमोई आपने जब अपन assessment designer होले तो अपन वो design करा शुमोई आपने कोई चार्ट टाइजनिश क्या रखते होंगे एवं assessment जब अपन conduct कर बन रोहन कर बन तो अपन वो चार्ट टाइजनिश क्या रख তো ভ্যালিডিটিটা হচ্ছে যে যে এই ভাবে বলা যায় না অ্যাসেসমেন্ট ডিজাইন এন্ড কন্টাক্ট করার সময় হচ্ছে কোন ধরনের জন্য কোন ক্লেম না থাকে সেটাই হচ্ছে সেটা ঠিক আছে এই যে গুড এইটাই অ্যাসেসমেন্ট ডিজাইন অথবা কন্টাক্ট করার সময় কোন ধরনের ক্লেম যদি না থাকে তাইলেই সেটা ভ্যালিডিটি তাকে বলা হয় ভ্যালিডিটি ঠিক আছে অ্যাসেসমেন্টে যদি কোন ক্লেম না থাকে बैधतरा 
বৈধতাটা কি জিনিস বৈধতাটা কি জিনিস কাকে বলতেছে বৈধতা ভ্যালিডিটি কাকে বলতেছে অ্যাসেসমেন্ট কন্ডাক্ট বা ডিজাইন করার সময় কোনো ধরনের ক্লেম যদি না আসে কোনো যদি কোনো প্রকার দাবি যদি না থাকে তাইলে সেটা ভ্যালিডিটি ঠিক আছে উম্মে সালমা বলেন একবার ভ্যালিডিটি কি ক্লিয়ার হন আপনি একটা সিভিল এম তৈরি করতেছেন আপনি একটা কি অ্যাসেসমেন্ট কন্ডাক্ট করতেছেন আপনাকে দাবি করলো অভিযোগ করলো যে আমার এখানে এইটা আপনি ভুল করছেন বা এটা আপনি ঠিক করেন না এরকম যদি দাবি থাকে মানে উদাহরণস্বরূপ এটা বলা যায় নট ইয়েট কম্পিটেন করছেন বাট তার কাছে কি উপযুক্ত প্রমাণ ছিল আপনার একটা আপিল প্রসেস আছে না আপিলের মাধ্যমে যে যদি আপিল প্রসেস হয় তাহলে তো সেটাতে বৈধতা ছিল না দাবি ছিল না মানে দাবি আছে ঠিক আছে তার মানে ওখানে বৈধতা ছিল না এরকম কিছু আর কি আমরা মোট মোট কথা এটা বলবো যে অ্যাসেসমেন্ট ডিজাইন করা এবং কন্ডাক্ট করার সময় যদি কোনো প্রকার ক্লেম বা দাবি না থাকে তাইলেই তাকে ভ্যালিডিটি বলে তাইলেই সেটা ভ্যালিডিটি ঠিক আছে সহজ করে মাথায় ঢুকে নেন ভ্যালিডিটিটা কি জিনিস আরেকজন বলেন ভ্যালিডিটিটা কি নিজের মতো করে সম্পর্কটা কি Assessment will cover the range of skill and knowledge sufficient to demonstrate competency. Competency or jone jono assessment e skill ebong knowledge. Projapto skill ebong knowledge ki korbe? Demonstrate korbe. Production korbe. Production er madhome ki korbe? Competency or jone korbe. Taile sheta ki habe? Validity habe. She skill ebong knowledge jathashto pariman উপযুক্ত স্কিল এবং নলেজ কি করবে প্রদর্শন করবে আপনারা মনে হয় অনেক বেশি এক্সাইটেড হয়ে আছেন একটু কুল হন এবং মাথায় ভালো করে ঢুকে নেন মাথার মধ্যে রাখেন দেখেন সব কিছু ক্লিয়ার পরিষ্কার করে দেওয়া আছে অ্যাসেসমেন্ট উইল কাভার দ্য রেঞ্জ অফ স্কিল অ্যান্ড নলেজ সাফিসিয়েন্ট টু ডেমোনস্ট্রেট কম্পিটেন্সি কম্পিটেন্সি অর্জনের জন্য অ্যাসেসমেন্টে স্কিল এবং নলেজ পর্যাপ্ত মানে আমার ভাষায় যদি আমি বলি যে অ্যাসেসমেন্টে পর্যাপ্ত স্কিল এবং নলেজ ডেমোনস্ট্রেটের মাধ্যমে প্রদর্শন করাটাই হচ্ছে কি ভ্যালিডিটি অ্যাসেসমেন্টে অবশ্যই অ্যাসেসমেন্টে পর্যাপ্ত স্কিল এবং নলেজ ডেমোনস্ট্রেট করতে হবে মানে প্রদর্শন করতে হবে ঠিক আছে যদি প্রদর্শন করতে পারে তাইলে সেটা ভ্যালিড আর যদি না প্রদর্শন করতে পারে বা কাভার যদি না করতে পারে তাইলে সেটা কি ভ্যালিড না আমরা ডেমোনস্ট্রেট বলতে কি বুঝতেছি ডেমোনস্ট্রেট বলতে প্র্যাকটিক্যালটা বুঝতেছি না আপনি যে একটা কাজ দিয়েছে যে আপনি একটা শার্ট কি করবেন সেলাই করবেন কিন্তু সময়ের মধ্যে আপনি সেটা করতে পারলেন না ঠিক আছে আপনার স্কিল এবং নলেজ কি হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ না ডেমোনস্ট্রেট করে আপনি সেটা প্রমাণ করছেন তখন আপনার এটা ভ্যালিড হয় নাই ভ্যালিডিটি ইন রিলেশন টু অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্টে বৈধতার সম্পর্ক 
assessment will cover the range of skill and knowledge sufficient to demonstrate competency. Yes, assessment is shomoy assessment assessment is upujukto dokhota evo gain demonstrator madhume production korte hobe. Assessment is Shomoy Porjapto Dukhuta Skill Ebong Knowledge Demonstrator Madhum Production Kutabe Competent Assessment a Competency Origin Jono Jothesto Puriman Skill Ebong Knowledge Production Kutabe Shesh Eta Hutse Assessment is at the Validity Shampurko Bodhata Shampurko আপনারা দেখি বুঝতে পারতেছেন কোন সারা শব্দ আসছে না আমি একটু মানে বেশি হাইপার হয়ে গেছি জি স্যার শুধু জি স্যার না একটু বলেন আপনি যখন যাচ্ছেন তখন সব ঠিক আছে শুধু আমার একটাই প্রবলেম হচ্ছে আমার কোশ্চেনগুলো বুঝতে সমস্যা হয় আচ্ছা এখানে আপনাকে বলবে যে ভ্যালিডিটির অ্যাসেসমেন্টের সাথে ভ্যালিডিটির সম্পর্কটা কি বলেন তো তখন আপনাকে বলতে হবে অ্যাসেসমেন্টের সাথে ভ্যালিডিটির সম্পর্ক হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টের সময় পর্যাপ্ত স্কিল এবং নলেজ কি করতে হয় ডেমোনস্ট্রেট করতে হয় এটাই সিম্পল কথাই বলে দিছে অ্যাসেসমেন্টে Competency or journal journal, poor job to skill, among knowledge, production cut the high. Production karata hotse validity, our assessment is a jehutu assessment, a production cut the say, shehutu assessment is a theta hotse key, validity relation. Chomburko. Take a say. আমি যখন আমার সম্পূর্ণছে নলেজ এন্ড স্কিল প্রদর্শন করতে পারব তখন তো আমার কাজে বৈধতা প্রকাশ পাবে তাই না হ্যাঁ এটাই এটাই আচ্ছা তারপর বলতে পারি আমি প্রশ্ন আসলে তো বুঝতে পারি না এটাই সমস্যা Assessment of validity is the validity of the assessment. The assessment is 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 the assessment. The assessment আপনার নলেজ এবং স্কিল কি করতে হবে প্র্যাকটিক্যাল একই ব্যবহারিক ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে বা ব্যবহারিক মানে এখানে আপনার মূল কথা আমি বলি এখন মূল কথাটা হচ্ছে যে নলেজ এবং স্কিল যাচাইয়ের পদ্ধতিটাই হচ্ছে ভ্যালিডিটি নলেজ স্কিল অ্যাসেসমেন্টে নলেজ স্কিল যাচাইয়ের পদ্ধতি হচ্ছে রিলেশন ঠিক আছে অ্যাসেসমেন্টে Knowledge, skill, action candidate, knowledge, skill. Jachai Bachai Korar Shampurkota Hutse, assessment of validity Shampurko. Where the mercy? It also shows Kothai. Young sir, action Hutse, candidate Hutse, knowledge of an skill, Jachai Bachai Koraji Poduti Bapurkri, as it I Hutse validity. এটা তো ভ্যালিডিটির কোশ্চেন চলে গেল এটা ভ্যালিডিটির কোশ্চেন হবে কিন্তু আপনাকে বলছে সম্পর্কটা কি ভ্যালিডিটির সাথে অ্যাসেসমেন্টের সম্পর্কটা কি অ্যাসেসমেন্টে ভ্যালিডিটি হচ্ছে 
হ্যাঁ সম্পর্ক এটাই অ্যাসেসমেন্টে নিজের স্কিল একজন ক্যান্ডিডেট তার নলেজ এবং স্কিল যে মানে এক কথায় প্রদর্শন করতেছে এটাই সম্পর্ক স্যার কোন জব এর মাধ্যমে কি প্রদর্শন করতেছে নাকি এটা অন্য কোন ভাবে ডেমোনস্ট্রেট মানে তো প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল হ্যাঁ অবশ্যই ব্যবহারিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটাতে মাথা খারাপ করার কিছু নাই এটা জাস্ট বলছে যে ডেমোনস্ট্রেট মানে সম্পর্কটা কি অ্যাসেসমেন্টে ভ্যালিডিটি সম্পর্কে কিভাবে আপনি ভ্যালিডিটিটা অ্যাসেসমেন্টের সাথে সম্পর্কিত অ্যাসেসমেন্টে যখন বৈধতা থাকবে তখন বৈধ অবস্থায় অ্যাসেসমেন্টটা হবে তখন এটা এটাই তো অ্যাসেসমেন্টের সাথে সম্পর্ক ঠিক আছে লাস্ট এটা দেখি ডিউরিং অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্টের সময় এ ক্যান্ডিডেট কম্পিটেন্সি শুড হোয়েভার প্র্যাকটিক্যাবল বি মেড অন এভিডেন্স গ্যাদার্ড অন এ নাম্বার অফ অকেশনস অ্যান্ড ইন এ ভ্যারাইটি অফ সিচুয়েশন ঠিক আছে এখানে বলছে অ্যাসেসমেন্টের সময় একজন ক্যান্ডিডেট সক্ষমতা অর্জনের যে এভিডেন্সটা সেটা আপনাকে কালেক্ট করতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে অ্যাসেসমেন্টে পর্যাপ্ত স্কিল এবং নলেজ কি করবে প্রদর্শন করবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে তার যে बला स्किल প্রয়োগ করবে হ্যাঁ তিন নাম্বার দেখা যাচ্ছে আমার খুব রাগ হয় অ্যাসেসমেন্টের সময় একজন ক্যান্ডিডেট সক্ষমতা অর্জনের জন্য এভিডেন্স গ্যাদার করবে এভিডেন্স সংগ্রহ করবে ঠিক আছে হ্যাঁ না আমি ওটা নিয়ে ভাবি নাই কেন তিনটা কথাই ওই নিজে ওই পকেটে নাই টাকা নাই দুই দিন থাকি আবার চলে আচ্ছা এখানে নাই না রোগ ঠিক আছে সেনা আক্তার বলেন তো এই তিনটা আবার রিপ্লে করেন एविडेंस तथ्य गैदार कर পর্যাপ্ত এভিডেন্স কিসের ভিত্তিতে হবে এখানে দেখেন লেখা আছে ইউনিট অথবা এলিমেন্ট অফ কম্পিটেন্সি অর লার্নিং আউটকাম ইউনিট অফ কম্পিটেন্সি অথবা লার্নিং আউটকামের লার্নিং আউটকাম যে সাধারণ প্রয়োগটা থাকবে সেটার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত এভিডেন্স থাকবে प्रमाण 
উপযুক্ত প্রমাণ থাকবে কিসের ইউনিট অফ কম্পিটেন্সি এবং লার্নিং আউটকাম লার্নিং আউটকাম এবং লার্নিং আউটকাম এবং ইউনিট অফ কম্পিটেন্সি পর্যাপ্ত তথ্য দ্বীপ পর্যাপ্ত প্রমাণ পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকতে হবে তাইলে সেটা ভ্যালিডিটি আসলে এখানে অনেক কিছু মিস্টেক করছে এই এটা এরকম করে হতো যে ইউনিট অফ কম্পিটেন্সি এবং লার্নিং আউটকাম দুইটার পর্যাপ্ত এভিডেন্সটাই হচ্ছে কি ভ্যালিডিটি ঠিক আছে আমার মনে রাখতে হবে এই যে এটা প্রথম যেটা আছে সেটা প্রিন্সিপাল অফ কম্পিটেন্সি বেস অ্যাসেসমেন্ট এর সেট কয়টা প্রিন্সিপাল সেট কয়টা এই চারটা এই চারটা মনে রাখতে হবে তারপর বলছে যে একজন ডিজাইনার হিসেবে আপনি যখন একজন ডিজাইনার হবেন তখন কি কি বিষয় চেক করবেন মাস্ট চেক মাস্ট চেক কি কি চেক করবেন তখন হবে এই চারটা ঠিক আছে এই চারটা বিষয় চেক করবেন এখন বলছে ভ্যালিডিটিটা কি জিনিস তখন কথা হচ্ছে যে অ্যাসেসমেন্ট ডিজাইন করা বা কন্ডাক্ট করার সময় কোন ধরনের অভিযোগ বা ক্লেম যদি না থাকে তাইলে সেটার ভ্যালিডিটি ক্লেম যদি না থাকে তাহলে সেটা ভ্যালিডিটি ভ্যালিডিটির সাথে অ্যাসেসমেন্টের রিলেশন কি ভ্যালিডিটির সাথে অ্যাসেসমেন্টের রিলেশন হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টের সময় পর্যাপ্ত স্কিল এবং নলেজ প্রদর্শন করবে অ্যাসেসমেন্টের সময় একই সাথে স্কিল এবং নলেজ কি করবে ব্যবহারিক প্রয়োগ করবে অ্যাসেসমেন্টের সময় একজন ক্যান্ডিডেট পর্যাপ্ত এভিডেন্স কি করবে সংগ্রহ করবে শেষ এই পাঁচটা কথা তারপর বলছে পর্যাপ্ত এভিডেন্স তখন মানে পর্যাপ্ত এভিডেন্স কিসের উপর কিসের পর্যাপ্ত এভিডেন্স এখানে পর্যাপ্ত এভিডেন্স থাকতে হবে কিসের উপর ইউনিট অফ কম্পিটেন্সি অথবা লার্নিং আউটকামের উপর ঠিক আছে তাইলে সেটা ভ্যালিডিটি রিলায়েবিলিটি রিলায়েবিলিটি মানে হচ্ছে যে নির্ভরযোগ্য যে অ্যাসেসমেন্টটা অথবা যে অ্যাসেসমেন্টটা গ্রহণ করবেন অথবা ডিজাইন করবেন সেটা হবে নির্ভরযোগ্য ঠিক আছে এক কথায় ফ্ল্যাক্সিবিলিটি কি করে আর একবার বলি ভ্যালিডিটি রিলায়েবিলিটি ফ্ল্যাক্সিবিলিটি এবং ফেয়ারনেস এই চারটা কি কখন কাজে লাগবে বলেন তো এই চারটা কাজে লাগবে তখন যখন একটা অ্যাসেসমেন্ট আপনি কন্ডাক্ট করতে যাবেন অথবা একটা অ্যাসেসমেন্ট ডিজাইন করবেন তখন এই চারটা মূল নীতি দরকার ঠিক আছে এই মূল নীতিগুলো কি কি সেটা আপনাকে জানতে হবে ভ্যালিডিটিটা কি জিনিস ভ্যালিডিটিটা হচ্ছে যদি কোনো ক্লেম না থাকে তাইলে সেটা ভ্যালিড অ্যাসেসমেন্টে যদি কোনো ক্লেম না থাকে তাইলে সেটা ভ্যালিড রিলায়েবিলিটি রিলায়েবিলিটিটা কি জিনিস অ্যাসেসমেন্টটা যদি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে সেটা কি অ্যাসেসমেন্ট রিলায়েবিলিটি ফ্ল্যাক্সিবিলিটিটা কি নমনীয়তা অবশ্যই সেটা নরম নমনীয়তা হতে হবে নমনীয় হতে হবে ফেয়ারনেস স্বচ্ছ হতে হবে এখানে দেখেন সেটাই বলা আছে অ্যাসেসমেন্ট আর রিলায়েবল হোয়েন দ্য মেথড অ্যান্ড প্রসিডিউট ইউজ আর কনসিস্টেন্টলি ইন্টারপ্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ওভার টাইম উইথ ডিফারেন্ট ক্যান্ডিডেট একই সাথে বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটের ওপর কিছু মেথড বা ধারাবাহিক কিছু মেথড ধারাবাহিকভাবে কি করা প্রয়োগ করা অ্যাসেসমেন্টের সময় ক্যান্ডিডেটের ওপর একই সাথে বিভিন্ন মেথড ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা ব্যবহার করা প্রয়োগ করাই হচ্ছে রিলায়েবিলিটি একজন অ্যাসেসর আপনি যখন একজন অ্যাসেসর হবেন তখন সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন পদ্ধতি কি করবেন অ্যাপ্লাই করবেন না বিভিন্ন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করবেন এবং ধারাবাহিকভাবে সেটা কি উপযুক্ত ইন্টারপ্রিয়েট একই সাথে মেথড এবং প্রসিডিউট মেথড এবং প্রসিডিউট ইউজ আর কনসিস্টেন্টলি ইন্টারপ্রিয়েট একই সাথে মেথড এবং পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে কি করবেন অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই ওভার টাইম উইথ ডিফারেন্ট ক্যান্ডিডেট বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটের উপরে এটা কি অ্যাপ্লাই করবেন তাইলে সেটা রিলায়েবিলিটি রিলায়েবিলিটি মানে হচ্ছে শর্ট ফর্মে যে 
ক্যান্ডিডেটের উপর মেথড অ্যাপ্লাই করা মেথড বা ধারাবাহিকতা প্রয়োগ করা প্রয়োগ করা একজন অ্যাসেসর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটের উপর যে মেথড বা ধারাবাহিকতা কি করে প্রয়োগ করে সেটাই হচ্ছে রিলায়বিলিটি নির্ভরযোগ্যতা কেউ একজন বলেন রিলায়বিলিটিটা কি জিনিস কেউ একজন বলেন प्रयोग कर पद्धति प्रयोग कर पर्यवेक्षण करते रिलयिलिटी धारावाहिकिलिटी রিলায়বিলিটি কি জিনিস বলেন অ্যাসেসমেন্টের সময় বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটের উপর ধারাবাহিকভাবে ম্যাথ বিভিন্ন মেথড এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করাকে রিলায়বিলিটি বলে হুম जोत्ना खतुन प्रयोग कर प्रक्रिया इंटरप्रेशन एविडेंस मूल्यक्षण 
সেটা মনিটর করতেছেন এবং রিভিউ করতেছেন এবং শেয়ার করতেছেন যে হ্যাঁ তার এভিডেন্সটা পর্যাপ্ত অ্যাসেসমেন্টে যে মেথড আছে সেইটা মনিটর করতেছে প্র্যাকটিসের সময় অ্যাসেসমেন্টে প্র্যাকটিসের সময় মনিটর করতেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করতেছেন মনিটর করতেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করতেছেন এবং শিওর করতেছেন এভিডেন্সের জন্য ঠিক আছে মানে এভিডেন্স কালেক্ট করতে আপনার যে কাজগুলো দরকার সেই কাজগুলো আপনি মনিটর করতেছেন এবং রিভিউ নিচ্ছেন পর্যবেক্ষণ করতেছেন এবং কি করতেছেন পরিচালনা করতেছেন মনিটর করতেছেন এবং রিভিউ করতেছেন কাজগুলা এটাই হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিসের সময় অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিসের সময় অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস করতে অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস কালে ঠিক আছে অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস কালে মনিটর এবং রিভিউ করার মাধ্যমে এভিডেন্স নিশ্চিত করাই হচ্ছে এটার সাথে সম্পর্ক অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস করার সময় অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস কালে মনিটর এবং রিভিউ এর মাধ্যমে এভিডেন্স নিশ্চিত করা ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক নম্বর সম্পর্ক প্রথম সম্পর্ক হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস করতে করার মানে অ্যাসেসমেন্ট প্র্যাকটিস কালে মনিটর এবং রিভিউ এর মাধ্যমে এভিডেন্স নিশ্চিত করা এতটাই কেউ একজন বলেন মোকারম স্যার বলেন এটা কি রিহ্যাবিলিটি হবে স্যার রিহ্যাবিলিটি সম্পর্ক হ্যাঁ चलकालीन समय पर्यवेक्षण रिव्यूर मध्यम सम्पर्क कम्पिटेंट होते যে মানদণ্ড আছে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড মানে কি কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড মানে কি সক্ষমতার মানদণ্ড জাতীয় সক্ষমতার মানদণ্ডে অ্যাসেসমেন্টকে অবশ্যই কি স্বীকৃতি প্রাপ্ত হতে হবে একজন অ্যাসেসরকে জাতীয় সক্ষমতা বা দক্ষতার মানদণ্ডে কি হতে হবে কম্পিটেন্ট হতে সক্ষম হতে হবে এটাই হচ্ছে রিলায়বিলিটির সাথে অ্যাসেসমেন্টের সম্পর্ক তাহলে রিলায়বিলিটির সাথে অ্যাসেসমেন্টের সম্পর্ক দুইটা একটা হচ্ছে যে অ্যাসেসমেন্ট চলাকালীন মনিটর মানে পর্যবেক্ষণ এবং রিভিউ মনিটর অ্যান্ড রিভিউ এর মাধ্যমে এভিডেন্স কি করতে হবে নিশ্চিত করতে হবে দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে একজন অ্যাসেসর জাতীয় জাতীয় দক্ষতা জাতীয় দক্ষতা মানদণ্ডে সক্ষম হতে হবে प्रथमेंट चलकाल मनीटर रिव्यूर मध्यम एविडेंस निश्चित कर द्वित अवश्य 
অবশ্যই জাতীয় দক্ষতা মানদণ্ডে সক্ষম হতে হবে সক্ষম হবে এই দুটো কথাই বলছে আসলে প্রশ্নের সাথে উত্তরের কোন মিল আমিও পাচ্ছি না আপনারা পাচ্ছেন নাকি আমি জানি না ঠিক আছে কিন্তু যেটা আছে সেটা আপনাকেও পড়তে হবে আমাকেও পড়াতে হবে পরীক্ষা আসার মতো কথা তো আমি বলছি পরীক্ষায় আসলে আসবে আপনার এই যে এটা প্রিন্সিপাল আমরা যদি এখানে তাহলে হবে না হ্যাঁ অবশ্যই সার্টিফাইড সক্ষমতার মানদণ্ডে কি হতে হবে দক্ষ হতে হবে এটা যদি আপনার ভাষায় হইতো তাইলে হইতো যে জাতীয় তো জাতীয় সক্ষমতা মানদণ্ডে এসোসরকে অবশ্যই কি হতে হবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হতে হবে ঠিক আছে ন্যাশনাল স্কিল বা লেভেলে ওই লেভেলে থাকতে হবে এইটা লেখলেও হবে একই কথা হ্যাঁ স্বীকৃতি প্রাপ্ত হতে হবে আর এখানে বলছে কি দক্ষ হতে হবে স্বীকৃতি না প্রাপ্ত হলে দক্ষ হবে কম্পিটেন্ট মানে তো কি স্বীকৃতি পাচ্ছে না আচ্ছা যাক যেটা বলছে সেটাই আমরা পড়ব তারপরে তারপরে দেখা যাবে তাইলে আমরা দুইটা জিনিস এখন ক্লিয়ার হয়েছি কিনা এটা একটু শিওর করেন ভ্যালিডিটি আর রিলায়বিলিটি ভ্যালিডিটি কি জিনিস রিলায়বিলিটি কি জিনিস এটা একটু ক্লিয়ার হয়েছেন কিনা এক এক করে বলেন বা যদি কেউ মানে এখনো না বুঝে থাকেন তাইলে এটা ক্লিয়ার করেন কারণ এই দুটা ইম্পর্টেন্ট সবাই কি এটা ক্লিয়ার হয়েছেন উম্মে সালমা জি স্যার বলেন ভ্যালিডিটি আর রিলায়বিলিটি কাকে বলতেছে ভ্যালিডিটি কাকে বলতেছে রিলায়বিলিটি কাকে বলতেছে বিভিন্ন পদ্ধতি বা মেথড প্রয়োগ করাকে বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটের উপর বিভিন্ন ক্যান্ডিডেট চলাকালে একই সাথে বিভিন্ন ক্যান্ডিডেটের উপর মেথড বা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করাটাই হচ্ছে রিলায়বিলিটি জি স্যার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ জি আচ্ছা শ্রীনাক একবার বলেন ধারাবাহিক ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটাই রিয়েলিবিলিটি গুড এখন আশা করি আর কোন সমস্যা না থাকারই কথা কারো ওই দুটাতে আচ্ছা তিন নাম্বার ছিল ফ্লেক্সিবিলিটি দক্ষতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল এবং অ্যাটিচিউড কে একত্রিকরণ ঠিক আছে পরিমাপ করুন
মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি দক্ষতার মানদণ্ড অনুযায়ী স্কিল নলেজ এবং অ্যাটিটিউড কি করা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেঞ্জ ফ্লেক্সিবল উপযুক্ত কিনা সেটা যাচাই করা ঠিক আছে ফ্লেক্সিবল মানে ফ্লেক্সিবিলিটি হচ্ছে যে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড সক্ষমতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল অ্যাটিটিউড পরিমাপ করা বা উপযুক্ত কিনা এটাই হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি অ্যাসেসমেন্টে অ্যাসেসমেন্টে নমনীয়তাটা হচ্ছে আচ্ছা এক মিনিট আচ্ছা ফ্লেক্সিবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটি হচ্ছে নমনীয়তা অ্যাসেসমেন্টের সময় নলেজ স্কিল অ্যাটিচিউডটা কি মানদণ্ড অনুযায়ী হয়েছে কিনা এটা যাচাই করাটাই হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি এক কথাতেই অ্যাসেসমেন্টটা অ্যাসেসমেন্টটা সক্ষমতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল এবং অ্যাটিচিউড আছে কিনা এটা যাচাই পদ্ধতিতে হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি ফ্লেক্সিবিলিটিটা হচ্ছে যে অ্যাসেসমেন্ট কন্ডাক্ট করার সময় সরি অ্যাসেসমেন্ট কন্ডাক্ট না এটা হচ্ছে যে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সক্ষমতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল অ্যাটিচিউড আছে কি না ঠিক আছে এটা যাচাই করার পদ্ধতি হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি তাহলে ফ্লেক্সিবিলিটি কি অ্যাসেসমেন্টে অ্যাসেসমেন্টে সক্ষমতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল অ্যাটিচিউড এক কথাটাই এত ফ্লেক্সিবিলিটি হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টের সক্ষমতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল এবং অ্যাটিচিউড এতটুকু লিখলেই হবে আমার জানা মতে বুঝতে পারছেন ফ্লেক্সিবিলিটিটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টে সক্ষমতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল অ্যাটিচিউড মানে আমার ভাষায় হচ্ছে যে কম্পিটেন্সি ইনস্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ঠিক আছে সক্ষমতার মানদণ্ড অনুযায়ী অ্যাসেসমেন্টে নলেজ স্কিল এবং অ্যাটিচিউড যাচাই করুন এটাই হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি ঠিক আছে পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল অ্যাটিচিউড যাচাই কিন্তু এখানে যাচাই কথাটা উল্লেখ করে না এখানে বলছে যে শুধু এটাই বলছে যে অ্যাসেসমেন্টে কম্পিটেন্সি অনুযায়ী কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী নলেজ স্কিল এবং অ্যাটিচিউড এর পরিমাণ ঠিক আছে রেঞ্জ অফ নলেজ স্কিল অ্যান্ড অ্যাটিচিউড পরিমাণ
फ्लेक्सिबिलिटी কম্পিটেন্সি মানে সক্ষমতার মানদণ্ড অনুযায়ী নলেজ স্কিল পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল অ্যাটিটিউড শেষ ফ্লেক্সিবিলিটি হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেসমেন্টে সক্ষমতার মানদণ্ড অনুযায়ী পর্যাপ্ত নলেজ স্কিল অ্যাটিটিউড ঠিক আছে फ्लेक्सिबिलिटी ऋतिका गुप्ता সঞ্জিতা ইয়াসমিন জি স্যার জি স্যার সঞ্জিতা ইয়াসমিন ফ্লেক্সিবিলিটি তার সক্ষমতা মান মান নলেজ স্কিল এটিটিউডের টিউটর যাচাই যাচাই उत्तर बहर भाषा आगे भाषा बोलने फ्लेक्सिबिलिटीता फ्लेक्सिबिलिटीबल eligible candidate disability ethnic or social background method used used ঠিক আছে ফেয়ারনেস হচ্ছে যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী disability মানে বিকৃতি অথবা সামাজিক क्षण करना जो शुद्म कैंडिडेट की 
method shakal method should not be active method a used active method used for a high number a member for a high enough assessment a action candidate a journal should not be active method they were not called I would say fairness to say assessment a candidate a poor should not throw it प्रोसीड्यूर धारावाहिक बा मेथोड प्रोएक ना कराटा होते हैं फेयरनेस एसेसमेंट ए कैंडिडेट के ऊपर एक टी पौधोती बा मेथोड मेथोड माने तो होते हैं पौधोती पौधोती प्रोएक ना कराटा होते हैं फेयरनेस एसेसमेंट ए कैंडिडेट के ऊपर एक टी मेथोड प्रयोग करा टाइ होते हैं प्रयोग ना करा एक टी मेथोड प्रयोग करा जावे ना एक टी मेथोड प्रयोग ना करा टाइ होते हैं कि फेयरनेस फेयरनेस होते हैं एसेसमेंट के एक जन कैंडिडेट के ऊपर एक टी मेथोड प्रयोग ना करा क्लियर ऐतु तो कोई फेयरनेस होते हैं एसेसमेंट के एक जन कैंडिडेट के ऊपर एक टी मेथड प्रयोग ना करा फेयरनेस होते हैं एक एसेसमेंट के एक जन कैंडिडेट के ऊपर एक टी पौधोति प्रयोग ना करा बस ये तो टाइम ये कहना बोल से एक्टिव प्रयोग माने प्रयोग ना करा एक्टिव मेथड यूज्ड ना करा नो वन इज डिसएडवांटेज बाय द प्रोसीड्यूर और मेथड यूज कौनो जनो एक ता शुजोक शुभिदा ना ना हो एक ता मेथड बेवर करे ठीक है से एक ता मेथड बेवर करे जनो शुजोक शुभिदा ना ना हो ये टाइप बोल से तब माने अवश्य ही दूसरा बतीन टा मेथड व्यवहार होते हैं। एसेसमेंट के एक जन कैंडिडेट है, एक जन कैंडिडेट एसेसमेंट के एसेसमेंट फियरनेस होए कौन? जब कौन एक जन कैंडिडेट एक्टी मेथडे एसेसमेंट ना हो। सर्वश्रोता जी बोला जाए। एक जन कैंडिडेट एसेसमेंट के समय एक जन कैंडिडेट के रूप में एकाधिक पौधों की पूर्व कराई होती है फेयरनेस अच्छा जो तो एकाधिक कथा टा नहीं शुरू तो हमरा इधर ही बोल बोल एक का पौधा है एक टी पौधों की पूर्व ना करा बेफोन ना करा ठीक है सर आरक्ष जन बोलें तो क्लियर होन क्लियर होन ये चार्ट टाइ होते हैं माथा खराब कर जाए और ये चार्ट टाइ मिले एसी बोले शांति दे यस मिन बोले होते हैं एसेसमेंटे शोमा पीछे पर जनों को ठी अथवा जरा शुभिदा बनची तो तादेव एवं शाधरण जे माने कैंडिडेट तादेव माने शोभारी एक फ्रेमे यार की एसेसमेंट टा कांडक करे होते फेयरनेस एक फ्रेम है किंतु एको ही पौधों से बेहतर करें ना एको एको पौधों थी एको पौधों थी एक पौधों थी ना बिजली पौधों से है अवश्य सर अच्छे एसेसमेंट के शुभ फेयरनेस छोटा-छोटा जेटा हम लोग बोझी जे आमदर एसेसमेंट के शुभ डिजेबिलिटी थकते पड़े आमर जेंडर पार्थो को थकते पड़े इथेंटिक थकते पर सोशल बैकग्राउंड ये समय जो एक एसेसर जो परीक्षा एसेसमेंट गो ने सबा के एक फ्रेमे जजमेंट करा तर सठीक होना के भेरिएबल हिसाब से जजमेंट करते हैं जमन एक एथेंटिक डिजेबिलिटी स्टूडेंट से क्योंकि एक जो जेनारे जेंडार तर मत से स्वच्छता भाव परीक्षा बसते पर आज भेरिएशन जेमन हमें 
18 বছর যারা তারা জাজমেন্টটা অনেক ভালো করতে পারবে কিন্তু বাট 40 আপ টু তাদের জন্য জাজমেন্টটা সঠিক হবে না তাদের একটু সেক্রিফাইস করতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম বিষয়টা এখানে বিভিন্ন টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজে মানুষ থাকতে পারে এই জন্য বলছে যে স্বচ্ছতা ওইভাবেই করতে হবে যে একই ফ্রেমে জাজমেন্ট করাটা অ্যাসেসরের জন্য সঠিক হবে না ডিসএবিলিটির জন্য এক ধরনের জাজমেন্ট করতে হবে যারা সঠিক ভাবে মানে কোন অসুবিধা নাই যেমন এক কথা কি যারা প্রতিবন্ধী না আবার যারা হচ্ছে থার্ড জেন্ডার তাদের জন্য আবার আরেক ধরনের জাজমেন্ট করতে হবে এই জন্য এই জন্য বলছে যে তেমন কিছু তেমন কিছু তেমন ভাবে করতে হবে যেন একই ফ্রেমে না হয় সবাইকে জাজমেন্ট যেন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আলাদা জাজমেন্ট করতে হবে আমি এতটুকুই আমি এতটুকুই বলছি হ্যাঁ এখানে এটাই বলছে যে একটা মেথড ব্যবহার করা যাবে না ঠিক আছে যেহেতু আমাদের আলাদা পারসন আছে এই জন্য একটা মেথড ব্যবহার করা যাবে না এটাই বলছে অ্যাসেসমেন্টে একজন ক্যান্ডিডেটের জন্য একটি মেথড ব্যবহার না করাটাই হচ্ছে ফেয়ারনেস সহজ কথা আর হচ্ছে স্যার আমরা জানি যে হচ্ছে প্রত্যেকটি ব্যাচে একজন ডিসএবিলিটি স্টুডেন্ট নেওয়া অত্যাবশ্যক এই জন্য এই জাজমেন্ট এইভাবে করতে হবে আসলে স্যার কখনো স্যার কখনো জাজমেন্ট করতে হবে না হ্যাঁ थैंक यू আপনি ভিডিও কেন ভিডিও হচ্ছে খুবই সুন্দর ভাবে আপনি বোঝাইছেন थैंक यू এর থেকে ভালো করে মনে হয় আমিও আপনাকে মানে কাউকে বোঝাই নাই খুব সুন্দর করে বোঝাইছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এখন কেউ যদি না বোঝেন তাহলে আবার বলেন এখানে জাস্ট ফেয়ারনেস বলতে এটাই বোঝাইছে যে অ্যাসেসমেন্টের সময় একজন ক্যান্ডিডেটকে একটি মেথড ব্যবহার না করে জাজমেন্ট করা ঠিক আছে একটি মেথড ব্যবহার না করা যদি একাধিক মেথড ব্যবহার করে তাইলে সেটা ফেয়ারনেস বুঝাইতে পারছি শিরিনা আক্তার যেটা বললেন যে একাধিক মেথড ব্যবহার করা ঠিক আছে এটাই হবে উত্তর কিন্তু এখানে বলছে একটি মেথড ব্যবহার না করা কিন্তু বলা না যে একাধিক মেথড ব্যবহার করা এই জন্য আপনাকে বললাম যে আপনি যেটা দেওয়া আছে সেটাই উত্তর দেখবেন যে একটি ব্যবহার একটি মেথড ব্যবহার না করাটাই হচ্ছে ফেয়ারনেস ঠিক আছে তাই তো অপোজিট সাইডে কিন্তু অটোমেটিক চলে যাচ্ছে যে একাধিক মানে পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে বুঝাইতে পারছি অ্যাসেসমেন্টের সময় অ্যাসেসমেন্টের সময় একজন ক্যান্ডিডেটকে একাধিক মেথডের মাধ্যমে কি করতে হবে অ্যাসেসমেন্ট মানে আমি এটা বুঝতে পারতেছি এখানে কারণ এক জায়গায় জন বি জন বা দজন যে ক্যান্ডিডেট তার সবার বোঝার ধারণ করা তো অনেক ক্যান্ডিডেট আছে লিখতে পারে না সে বলতে পারে জাস্ট তার ক্ষেত্রে যদি আমরা একই পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহলে তো সে কম্পিটেন্ট হতে পারবে না যেটা আমি বুঝি তো যে বলতে পারে আমি অনেক সময় দেখি যে এসেসররা ওকে বলার সুযোগ দেয় এবং অন্যজনকে দিয়ে সেটা লেখা হয় না তো এটাই তো হইছে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি মানে অবলম্বন করে যে এসেসমেন্টটা নেওয়া হয় সেটাই ফেয়ারনেস কারণ যখন ওই ক্যান্ডিডেটের উপর এই পদ্ধতিটা अप्लाई করা হয় সেটাই তার উপর স্বচ্ছতা তার জন্য জি হ্যাঁ ধরেন সে যদি হচ্ছে কথা না বলতে পারে অবশ্যই সে লিখে বোঝাবে অর্থাৎ হচ্ছে বাক প্রতিবন্ধী যেটাকে বলা হয় তাহলে তার যদি ওই ওরালে যদি ধরে ফেল করায় দেয় তাহলে তার জাজমেন্টটা হলো না এন্ড ওরা সে তো মৌখিক দিতে পারবে না তাকে অবশ্যই জাজমেন্টটা সহনীয়তে হতে হবে এইজন্য তার জাজমেন্টটা কি করতে হবে অন্য দিকে নিতে হবে এক আমি যদি ওরালে ফেল করে দিই সে তো কখনোই পাস করতে পারবে না তাহলে এনে ডিসএবিলিটি তো পরীক্ষা পাস কখনোই করতে পারবে না হ্যাঁ এটা কি সবাই বুঝতে পারছেন ফেয়ারনেসটা কি ফেয়ারনেসটা আরেকবার ক্লিয়ার করেন যে কোন একজন সবাইকে একই জাজমেন্টে আপনি হচ্ছে তাদের মানে কম্পিটেন্ট করাতে পারবেন না কারণ কি তাদের জি তাদের 
শেরিনা আক্তার একটু বলেন फेयरनेस ফেয়ারনেস মানে হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টের সময় একজন ক্যান্ডিডেটের এক এক যে কোনো অ্যাকটিভ পদ্ধতি প্রয়োগ না করা অ্যাকটিভ পদ্ধতি ব্যবহার না করা এতটুকু কি বুঝছেন আপনারা যে যেটা বলছেন সবকিছু ঠিক আছে আপনারা বিশ্লেষণ করছেন কিন্তু এখানে সংজ্ঞা চাইছে যে ফেয়ারনেস কাকে বলে ফেয়ারনেস বলতে কি বোঝায় ফেয়ারনেস বলতে এটাই বোঝায় অ্যাসেসমেন্টের সময় একজন ক্যান্ডিডেটকে অ্যাকটিভ মেথডে অ্যাকটিভ মেথড প্রয়োগ না করা ব্যবহার না করা प्रथम डिजाइन कर मैंहार ना कर डिटी समय कैंडिडेट के समस्या नहीं मकार 
दरकार डेभलपमेंट कर रिजनेबल रिजनेबल এসেসমেন্টে কোন ক্যান্ডিডেটের চাহিদা পূরণ করাটাই হচ্ছে রিজনেবল অ্যাডজাস্টমেন্ট বুঝতে পারছিস এসেসমেন্টে ক্যান্ডিডেটের কোন চাহিদা পূরণ করাটাই হচ্ছে রিজনেবল অ্যাডজাস্টমেন্ট বুঝতে পারছিস রিজনেবল অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে এসেসমেন্টে ক্যান্ডিডেটের কি डिजेबिलिटी होते पारे डिजेबल कैंडिडेटर जो जो चाहिदा थको स्पेशल नीड तरह स्पेशल नीड थे लिटारेसि जार मान कम शिक्षा ज्ञान आर शिक्षा ज्ञान कम से जे इंगलिस कम बोझे से वो जे जेमन बोलें कोश्चिन इंगलिस आस बोझा दिल ठीक है तरह ये जाए जो डिजेबिलिटी आर्ज करा जाए ठीक है ये मोट कथा कैंडिडेट
পড়েন 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 আজকে যে আমরা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষা দিলাম এটা কি স্যার রেজাল্ট বলে দিয়েছে বা সমাধান কি করছে প্রশ্নের কে কে আজকে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট দিয়েছে হ্যাঁ আমি দিছি আপনি তো রেজাল্ট পায় নাই আমিও দিছি আমি শুনতে পাচ্ছি কে যেন রেজাল্টের কথা বলতেছে আচ্ছা পরে ওটা আসতেছি এটা শেষ করি রিজনেবল অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে কি কি পড়ে রিজনেবল অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে পার্সোনাল সাপোর্ট নিজস্ব একটা সহায়তা ঠিক আছে কার কার জন্য হতে পারে এখানে দেখেন সব কিছু দেওয়া আছে ইউজ ফর স্পেশাল ইকুইপমেন্ট কোন একটা কি বিশেষ যন্ত্রপাতি হতে পারে অর অ্যাডাপটিভ টেকনোলজি कैंडिडेट চাহিদা পূরণ করে অ্যাসেসমেন্ট সম্পূর্ণ করা ঠিক আছে এতটুকুই এই পাঁচটা কথা বুঝতে কারো সমস্যা হলে আমাকে একটু প্লিজ এই পাঁচটা কথা কারো যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে প্লিজ আরেকবার জানান ভ্যালিডিটি রিলায়বিলিটি ফ্ল্যাক্সিবিলিটি ফেয়ারনেস আর হচ্ছে রিজনেবল অ্যাডজাস্টমেন্ট এই পাঁচটা কথা বা এই পাঁচটা কি কেউ যদি না বোঝেন এখনো জানান 